Goed, goeie naand graad 11, um, welkom by jou baie laat video, ek het laat in die nacht verskoem maar die glare op my bril en die licht wat een beetje lekker is hier, um, en my kind is video lighter than usual, jy bid busy, dis last few days, alles nou recht te kry vir die job en alles weer, so jy bid busy, um, while my wife is working, I have to watch the baby, and then when she's watching the baby, I have to work, so dit is maar hoe die dynamica gaan werk hier die volgende paar dag. Hi, ons gaan aan met waterpomp, we're going on with pumps again, we're using our screencastify, ons gebruik die screencastify vandag, um, wonderlijke app wat ek hier so op Google gekry het, it's a very nice app to use, um, it's actually making my job much easier, because I can actually show you the stuff that you need to know. Nou mens, ons kijk vandag na straalpompe, uh, we're looking at jet pumps today, a straalpomp, waar word die pomp gebruik, diep boorgate, putte en oop uh, strome, where do we use this jet pump? the jet pump in deep boreholes, pits and open streams. Let's quickly open up there, or wells and open streams. What can you use with the pump when the water has to be pumped beyond the capabilities of the pump? You use an injector. So, wanneer jy die water pomp boor die vermoe van die pomp, gebruik jy inspuiters, injectors. Beskryf hoe die pomp werk, and how does this pump work? Aan die onderend van die suigpuit is die, is die voetklep gemonteer wat via dat die water in die pomp terugvloeit tijdens uh, rustperiode is. Net boek aan die voetklep word een ventry in die suigpuit gebouw. Binnen in die ventry word die inspuiter geplaas. Sodra die pomp aangeskakel word, word die gedeelte van die water waar we, die, waar we gepomp, waar we die pomp voor afgevuld was, na die inspuiter teruggepomp. Die extra hoeveelheid water wat in die, wat in ge, in die suigpomp ingespuit word, skep een verhoogde uh, suigaksie in die ventry. Hierdie verhoogde suigkrachte, samen met die verhoogde vloeitempo van die suigpuit, wat dier die inspuite geskep word, leid daartoe dat die pomp doeltreffend werk. Sorg moet aan die dag geleverd word, om seker te maak, dat die hele stelsel met water gevul is, en dat daar geen licht in is heen. Alle koppelings moet licht dik wees. So mense in die hele systeem, moet daar geen licht in die pijpen of in die systeem wees heen. All pipes, alle pijpen moet licht dik wees. So now in English, it will say that, at the bottom of the end, end of the suction pipe is a foot valve that is mounted, which prevents, prevents the water from running back down. Just above the foot valve is a ventry, is built in, this, uh, in the suction pipe. Inside the ventry is an injector that is installed. As soon as the pump is switched on, a part of the water, which, uh, which in the pump has been filled beforehand, is pumped into the injector. The extra amount of water is now injected into the suction pipe, creating an increased suction in the ventry. The increased suction force together with the increased flow rate of the suction pipe created by the injector results in the pump working efficiently. Care should be taken to ensure that the whole system is filled with water and free of air. All joints must be air tight. So there must be no air in this system. Name the advantages of this type of pump. There are no rods required for this pump. Water can be drawn from the from great depths using the injector. Simple constructions, easy to build. It's also a plus, plus point on your farm, especially if you take it, it's basically you and a bunch of unskilled laborers. Almost no maintenance necessary and it's also a high pressure pump. Hulle sê vir ons hier so, wat is die voordele? Die voordele is geen stange wat we nodig om die ding in die gat af te kry nie. Water kan we behalve van een inspuiter dier die gate getrek word. Eenvoudige constructies, makkelijk om te bouw mense, onthou jy werk met ongeskielde werkers op jou plaas nie, manne wat jy geskoold is hier, en jy wil het die van dit een moeilik maak nie. Feitelijk geen onderhoud is nodig, wat altijd een pluspunt is op die plaas, is nog een minder ding wat ons nie naam te kyk, gebruik om net recht en maak, en nou dis, en dan, sorry, en dan is daar ook een hoë druk pomp, it's a very high pressure pump, it's a hoë druk pomp, so hoe die druk, hoe vinder gaan die water by jou uitkom, dis ook een groot plus. Weer eens, daar is vir ons een lekker sketchie, daar is sketch daar, there is another sketch of a jet pump, English, you can mark this sketch as important, jylle kan my hierdie sketch merk as belangrik, you can mark this sketch as important, as we ask this in every exam, ons vraag my hierdie vraag, en elke vraag stel. Um, weer eens Afrikaans, hy loop van boe tot onder, jy sal die Afrikaanse tekeningkies hier onder kry, as al die Afrikaanse goeie kies, en jylle kan het net koppel, na boe by jou skets. Nou kijk ons na draai skroefpompe, 
Nou, een draaischroefpomp, waar word die pompen gebruikt? By baie die boorgate, where do we use this pump? Basically in very deep boreholes, and this type of pump is a rotary pump. Let's get this skip back. Wat is die functie van die, van die sifrooster? Hou grove voorwerpen en klippies in die elemente uit. Wat is die functie van die pompkop? Om draakkracht van die engine naar die pomp toe te kry. So, en, uh, wat is die functie van die terugslagklep? So, sê keer dat die water nie terugvloe in pipe. Just go to the English quickly. What is the function of the pump? It transfers power from the engine to the pump. What is the function of the shift grid? It's basically to keep all gravel and thick stones and stuff out of the pump. So it doesn't damage your element. And the function of a non-return valve is basically to keep the water from running back down the pipe. It keeps it inside the pipe. So if the water gets sucked up, the valve keeps it there, and that's where it stays. Describe the working of the rotary pump. The movement from the pulley in the pump head is transferred into the rotor, uh, or rotor or worm by means of a shaft. The rotor is spiral shaped and revolves inside a rubber strator. The revolving motion of the spiral forces the water upwards, delivering a constant stream of water. The water uh, thrust upwards is replaced by water sucked through the foot valve. So, in Afrikaans, who work the pump? The bewegung van the control and the pump kop wordt die middel van een stang oog gedaan en die element op die router en op die worm sulle van praat. En die manne wat skaapskie gaan nog leer van een worm draai. Die router is spiraalvormig en draai binnen in die rubber, rubberstator. Jammer. Die draaibeweging van die spiraal voorsien die water boe en die lever een constante stroom van water. Die water wordt opwaarts gedruk en wordt vervang dier water wat dier die voetklip ingesuig word. Noem die voordele van die draaiskroefpomp, die levering van die draaiskroefpomp as a, as a directe verhouding met die pompspoed, vir hoog of vir minder die pompspoed, dan meer of minder water. Ok, die drukhoogte is nie verwant aan die pompspoed, so the pressure is not coupled to the pump speed. Onderdele kan verweer, onderdele, ja, want onderdele wat kan verweer, word tot een minimum beperk. So jy het een beperkte verweering op jou parte, sluitatie sulle van praat. Een buigsame vlekvrij staal, Laas elimineer een aantal werkende onderdelen. Die, dra die draaieenheid wordt op grondvlak gemonteerd wat herstelwerk baie makkelijk maakt. Baie van die pompen wat jullie mee gaan werk, ze pomp sit in die boer gaat sê, al die dinge pomp sit boer, so jy kan basis die pomp vervang sonder om uit te trek. Enige kracht eenheid kan die kop aandrijf. So, enige is die nodig die kracht, as jy nie wil eskom het, dan gooi jy sommer wel soulig toe. Name that one, sorry, let it go, describe it as that. Name the advantage of a rotary pump. So the, uh, the supply of the rotary pump is the is in direct ratio with the pump speed. Increase or decrease pump speed for more or less water. So you can increase or decrease it. You can upstyle, van and of stadig, wat in a way lekker is. Um, pressure height is not related to the pump speed. I mean, the drug, so the pressure is not related to the pump speed, so the pressure stays the same or stays lower, depending on how you set it. Parts that can wear and tear is restricted to a minimum. Flexible stainless steel shaft eliminate a number of working parts. The drive unit is mounted on the level, so it makes it on ground level, which makes repairs easier. So if something breaks, with other pumps, you have to pull it out of the borehole. This pump, the motor is on the top. And the last one, any power unit can drive a router, so it can be from ESCOM or a battery, you're going to be able to drive this even though we have load shedding. Name the advantage or disadvantage of a rotary pump. The pump has to be driven from the surface with a shaft. That's a disadvantage. Direction of revolution must always be maintained to prevent the shaft from becoming unscrewed. So you can only spin in one direction. If you change the direction, the pump falls apart. Now there's a sketch of a rotary pump. You can mark that as important. It gives you the input, sorry, it's given in the exam. I remember I asked it last year. You can just open there. There we go. Nominadele van die draaiskroefpomp, want daar kan het in ene richting haakkoop, anders het val uit mekaar uit. En die pomp moet vanaf die oppervlak met een skag aangedraaid word. Jylle kan hy sketch, my Afrikaanse kinderkies, jylle kan maar hy sketchie merk as belangrik. Hy is daar en beer boykies en beer, nee? Hij is daar zo.
Dan kun je dus naar een centrifuge pomp. Je moet naar een centrifuge pomp nou. Dan schrijf je werken van een centrifuge pomp. Die, die stuur draai vanaf in die richting soos die die peil aangeduid. Uh, die vinnen van die stuur forceer die water en die uitlaatpijp uit. Water die, wat uitbeweeg word, vervang met water van die, wat in die pomp opgesuig word via die voetklip en die suigpijp. Hierdie actie is moeilijk omdat daar geen licht binnen in die stelsel wat saamgepers is, so dit nou e. So dan next pump we're looking at guys is our centrifuge and describe the working of this pump. Uh, they say the impeller, the impeller rotates fast in the direction indicated with the arrow. Then the wind of the impeller forces the water outwards, of the fin, sorry, of the impeller forces the rotor outward through the outlet pipe. Water moving upwards is replaced by water sucked into a pump by the foot valve and suction pipe connected to the inlet. This action is possible because there is no air in this system. Where can this pump be used efficiently? Irrigation pumps in rivers, pumping water from streams, pumping from dams and pumping from wells. Waar kan ons die beste gebruik, boys? Um, Bespoelingspompen uit die rivier uit, uit strome uit, uit damme uit, of ook uit hoorgate uit, uit putte uit. Name nine aspects that should be considered before designing which type of pump to use. As nege goed wat jy na moet kyk, voor ek besluit wat sy pompe gaan kyk, is die nege goed jy na moet kyk. Purpose, die doel, hoekom wil ek het gebruik? Required delivery, how strong should my pump be? Hoe sterk moet my pomp is? Water quality, die kwaliteit van jou water bepaal ook die pomp wat jy gebruik. Your quality of your water is very bad, you're not gonna use certain pumps. Mobility, or sorry, availability of the driving power. Hoe beskikbaar is hierdie pomp? Ek hoef van een rade Afrikaans kry, beskikbaarheid van die aandrijving, hoe beskikbaar is die pomp? And mobility of the pump, hoe mobile is die pomp? Hoe kan ek op een rand skuif? Attention required, hoeveel keer moet ek die ding doen? Check, how many times by service it, basically. Cost and availability of parts, this is very important. Weet jy, dit is al, vir al, vir al, vir al, moot belangrik nou in die lockdown tijd. As die parte nie beskikbaar is in Suid-Afrika nie, gaan jy nie parte nou kry nie. If you do not have a pump, which is made in South Africa, where we can get the parts made, and you are going to have a problem during lockdown, because we can't import any parts at the moment. Want nou mense probeer maar kyk, vir een pomp wat ons local, of die minste, nabij aan Zuid-Afrika kan kry, omdat ons parte ingevoel moet word. Moe nou nie, vir jou een goedkoop pomp, en die kooperatie gaan koop, wat gemaakt word in Noord-Korea nie, uh, die parte gaan bykie langvat om hier te kom. So if you're going to buy a pump, buy something that's all local, or something that's easily acquired. Don't go and buy the cheapest pump made in North Korea and hope for the best. It doesn't work like that. The parts have to be imported. And also, the other thing you have to look is the do-it-yourself installing. You want it too makkelijk as moeilijk aan installeer, boys. If the pump can be installed by yourself, you can do it by yourself, then you buy that pump because it's going to save you money and time. As jy dit self kan doen, na, sy papa, as het om sommer sy halve na, so, jylle kan, as jy dit self kan inzet, jou eie pomp inzet, dan kan jy een klomp geld spaar, hy het ons om. En daar is die skets, daar is die skets vir die central fuge, daar is die skets vir julle ook. Right, manne en dames op die klas, hy skets daar nie, daar is my les vir die aand, lekker aand vir julle verder, stuie sy, stuie daarom, en please guys, keep working, mense, hou aan werk, bly veilig, bly by die huis, ons praat morgen weer, lekker aand verder boys,